हेलो फ्रेंड्स तरा सौ स्वागत है आज करंट अफेर में तो आप जे रीते डेली करंट अफेर जो है सौ पहले आप व्यक्ति विशेष विषय महिति मेड़ी छे पची जे दिवस दिन विशेष विषय महिति मेड़ी छे तो आजना व्यक्ति विशेष है महादेवी वर्मा तब इमने फोटो में जी सको महादेवी वर्मा ने तो महिति मेड़ी एम विषय तव आधुनिक युगना मीरा तरीके जाता है सरदार की प्रतिमा तरीके जाता है खास याद रखो जो परीक्षा में एवं क्वेश्चन पूछा है कि आधुनिक युगना मीरा तरीके को तो आधुनिक युगना मीरा तरीके महादेवी वर्मा जाता है क्लियर है आधुनिक युगना मीरा तो महादेवी वर्मा तम जन्म छवीस मार्च ओगनीस सौ सात फारूकाबाद यूपी खाते कवि प्रतियोगिता में चांदी कटोरो मेल हो गांधी जी द्वारा आप खास याद रखू ओके आजादी बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद में निमणूक थे तमी कृतिओ जो है तो दीपशिखा मेरा परिवार निहार आ बदी जाती कृति है आ उपरांत महादेवी वर्मा ने शाट याद रखा जाइए तो ज्ञानपीठ एवोर्ड पर मेलो है भारत न साहित्य क्षेत्र में सर्वोच्च एवोर्ड तरीके क्यों एवोर्ड जाए तो तो कि ज्ञानपीठ एवोर्ड जाए तो ज्ञानपीठ एवोर्ड थी सन्मानित है आ उपरांत साहित्य एकदमी एवोर्ड थी सन्मानित है एट आटला बे महत्व एवोर्ड थी सन्मानित हो तो महिला व्यक्ति ने याद रखवा पड़े और आधुनिक युगना मीरा तरीके जाता है तो घनी बड़ी परीक्षालक्षी बाबत तो निकली आ सौ पहलू तो महादेवी वर्मा एट आधुनिक युगना मीरा बीजी बाबत जन्म फारूकाबाद यूपी खाते पची बी अगत्य बाबत ज्ञानपीठ एवोर्ड मो ओगनीस सौ ब्यासी में अरे साहित्य अकादमी एवोर्ड मो ओगनीस सौ ओगणसी में बेवोर्ड बे एवोर्ड अपने खास याद रखू और आ पॉइंट तब खास याद रखो आधुनिक युगना मीरा तरीके को जातु है तो महादेवी वर्मा ए आधुनिक युगना मीरा तरीके जाता है हमें जो आज दिन विशेष तो छवीस मार्च ओगनीस सौ एकोतेर एट के बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस छवीस मार्च ओगनीस सौ एकोतेर एट शू बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस भारत पाकिस्तान भा, भागला बाद बांग्लादेश पूर्व पाकिस्तान तरीके ओतु समयांतरे पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान वे मतभेद उभा थ पूर्व पाकिस्तान में अलग थानी कया कवायत शुरू कर वर्ष ओगनीस सौ एकोतेर में भारत साथ रही पूर्व पाकिस्तान ए पाकिस्तान साथ युद्ध कर स्वतंत्र थू क्लियर है इन शोर्ट भारत जो भागला पड़ा अखंड भारत बे भागला पड़ा एम पाकिस्तान और भारत एवं बे भागला पड़ा एनी अंदर पाकिस्तान ने पे के बे भाग था मतलब कि एक पूर्व पाकिस्तान और एक पश्चिम पाकिस्तान तरीके ओखात हो क्लियर है एनी अंदर जो बांग्लादेश है यूर्व पाकिस्तान तरीके ओखात हो तो आ बांग्लादेश ने भारत भारत की सहाय थे बांग्लादेश ने आजाद कर पूर्व पाकिस्तान भाग तो जो हम कि तरीके जाता थो तो बांग्लादेश तरीके जाता थो तो कई तारीख आ तो छवीस मार्च ओगनीस सौ एकोतेर खास तारीख याद रख छवीस मार्च ओगनीस सौ एकोतेर क्लियर है ओके थोड़ी वारे महिति जो है बांग्लादेश स्वतंत्र दिवस की बांग्लादेश आज़ादी हिमायती एवं शेख मुजुब्बुन रहमान ए छवीस मार्च ओगनीस सौ एकोतेर रोज बांग्लादेश स्वतंत्रता घोषित करूत को स्वतंत्र घोषित करूत शेख मुजुब्बुन रहमाने क्या घोषित करूत छवीस मार्च ओगनीस सौ एकोतेर रोज आ छवीस मार्च बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस तरीके उजवे अँ बांग्लादेश ने तब अ मेप में जी सको क्लियर है आ आप भारत है भारत की शरद बांग्लादेश ने अड़ी रही है पर नेपाल शरद बांग्लादेश ने अड़ती नहीं नीचे म्यानमार की शरद बांग्लादेश ने अड़ी रही है तो यह जोशू कि आंतरराष्ट्रीय सरहदों कई कई अड़ी रही है ओके छवीस मार्च बांग्लादेश स्वतंत्र दिवस है बांग्लादेश विषय थोड़ी पर बेजिक महिति मेड़ी है तो यनी राजधानी ढाका आश ढोका ढाका आ राजधानी क्लियर है चलन से बांग्लादेशी टाका टाका बांग्लादेशी घना आच्चारण टका करता हो तब गूगल कर सो तो तमने गूगल अंदर गुजराती ट्रांसलेट में टाका तरीके जवाब बांग्लादेश ऑफिशियल लैंग्वेज है बंगाड़ी है प्रमुख है अब्दुल हमीद है वाप्रधान को शेख हसीना है ओके तो खास याद रखो बांग्लादेश स्वतंत्र दिवस जुड़ू बांग्लादेश विषय जीके विषय रिलेटेड अपने महिति मेड़ी पची जो आज करंट अफेर एबल प्राइस गणित नोबल प्राइज तरीके क्यों प्राइज जा तो नो एबल प्राइज जा तो खास याद रखो गणित क्षेत्र नो नोबल प्राइज तो एबल प्राइज जे रीते बांधकाम क्षेत्र एट के सीविल क्षेत्र प्रिस्कर प्राइज एना नोबल प्राइज तरीके जाता है 
एज प्रमाण गणित शास्त्र क्षेत्र अगत्य ना कोई पुरस्कार हो तो ए, एबल प्राइस है कि जो गणित नोबल तरीके जाए तो आ एवोर्ड को मैं तो हिलेल फटनबर्ग और ग्रेगरी मराग्रुलिस आ बने आ एवोर्ड मैं संयुक्त रूपे तो तब अ बने फोटा जी सको क्लियर है आ बने व्यक्तिओ ने संयुक्त रूपे आ एबल प्राइस एनायत थे हमें तमने एवं क्वेश्चन थे कि आ एबल प्राइस को द्वारा आप केटली धनराशि आप एवोर्ड क्या शुरू थोड़े तो आ त्रय बाबत अगत्य नहीं बनी रह तो आ पुरस्कार को द्वारा आप नॉर्वन एकडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा आप द्वारा आप नॉर्वन एकडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा पुरस्कार आप शुरुआत क्या थी आवसे? तो शुरुआत एक जान्युआरी हज़ार बे क्यार शुरुआत आ एक जान्युआरी हज़ार बे इनाम के आप तो चार लाख डॉलर इनाम आप के इनाम आप चार लाख डॉलर क्लियर है तो आ थो एबल प्राइस गणित नोबल तरीके जाए तो हिलेल फटनबर्ग और ग्रेगरी मैग्लुस बने ने संयुक्त रूपे अपाय से बेहजार बे शुरुआत है चार लाख डॉलर जटलू इनाम आप हमें नेक्स्ट न्यूज जो है लीगसी ऑफ लर्निंग पुस्तकन विमोचन तब खास याद रखो आप एक अठवाडिया करंट अफेर में घना बदा पुस्तक विमोचन आप जी गया तो जेपन पुस्तक विमोचन थतु हो करंट अफेर की दृष्टि खूबज अगत्य बनी रहे छे। एक तो एक पुस्तक लेखक कोण है ये खास तेरे याद रख पड़ से कम कि परीक्षा में वारंवा पूछात हो तो लीगसी ऑफ लर्निंग ए लंवटकथा है जो पुस्तक लेखक सविता छाबड़ा है तो एच आर आई पी एल चेरमेन है हम एच आर आई पी एल एट तो हाइजीन रिसर्च इंस्टिट्यूट प्राइवेट लिमिटेड ओके शू है फूल फॉर्म हाइजीन रिसर्च इंस्टिट्यूट प्राइवेट लिमिटेड एना चेरमेन है कोण चेरमेन है ना सविता छाबड़ा और क्यों पुस्तक विमोचन थे तो लीगसी ऑफ लर्निंग ओके पुस्तक तब खास याद रखो मित्रों गई काल विडियो में आप एक पुस्तक जुंतु ओके हमें नेक्स्ट न्यूज जो है मेक इन इंडिया अंतर्गत बने पहली कोविड नाइंटीन एट के कोरोना वायरस टेस्ट किटनी सी डी एस सीओ द्वारा मंजूरी अपाई क्लियर है कोविड नाइंटीन जो टेस्ट किट बनी है एने सी डी एस सीओ एट के सेंट्रल ड्रग स्टाडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल ड्रग स्टाडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशने मंजूरी आप दी थी आ किटन नाम शू है तो मै लेब पेथोडिटेक्ट कोविड नाइंटीन आर टी पी सी आर आ किटन नाम है तभी आख किटन नाम जु सको क्लियर है के हेठ बनी है तो मेक इन इंडिया अंतर्गत आ बने किट है और को द्वारा मंजूरी आप तो सेंट्रल ड्रग स्टाडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन परीक्षा में सीम्पल एवं क्वेश्चन पूछाई शे कि मेक इन इंडिया अंतर्गत बने प्रथम किटन नाम जनवो तो शू आ किटन नाम मै लेब पेथोडिटेक कोविड नाइंटीन शू आ नाम मै लेब पेथोडिटेक कोविड नाइंटीन ए किटन नाम है को द्वारा मंजूरी आप तो सेंट्रल ड्रग स्टाडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मंजूरी आप हमें जुए नेक्स्ट न्यूज हंटा वायरस तो आ वायरस चीन में जो मैं तमने न्यूज में कि व्हाट्सअप में तब जो जैसे कि चीन में एक कोरोना वायरस न तो भय हो भय समग्र दुनिया में फैलाई गयो है हमें चीन में हजी एक वायरस थी एक व्यक्ति ने मृत्यु थेलू है ये वायरस है हंटा वायरस पर हंटा वायरस की एक एटली बाबत है कि आ वायरस मानव थी मानव में नहीं फैला तो ए एक थोड़ी निरांत बाबत कही शक है आ वायरस उंदर अथक खिस्कोली संपर्क में आवा फैलाय से तमने ख्याल है कि चीन में उंदर अ खिस्कोली खोराक तरीके उपयोग होता है एट आ वायरस त्या जो मैं पर आ वायरस मानव थी मानव में फैलाता नहीं तो एक आ निरांत बाबत कही शक है पर परीक्षा में सीम्पल एवं क्वेश्चन पूछाई शे कि ताजेतर में चर्चा में रहे हंटा वायरस ए क्या देश में प्रथम बार जो मैं तो आ हंटा वायरस ए चीन में जवा है क्लियर है हमें जो है नेक्स्ट न्यूज हम ताजेतर में है लॉकडाउन कर्फ्यू कलम एक सौ चुम्मास आवा शब्दों चर्चा में रहा है तो आ शब्दों की थोड़ी बेजिक महिती मेड़ी लीए कि लॉकडाउन एट तो लॉकडाउन एट के तेरे तो घर में पूरे ही रहू पर तमने जो कोई अनिवार्य कारण हो अथवा कोई इमरजेंसी हो तो तब बहार जाइ सको जम के जीवन जरूरियात वस्तु लेवा बहार जाइ सको मेडिकल सेवा बहार जाइ सको तो आने शू कहवा से लॉकडाउन कहवा से क्लियर तदन अनिवर अनिवार्यता वगर घर में बहार ना निकलव ए परिस्थिति ने शू कहवाकडाउन 
આ લોકડાઉન દરમિયાન સત્તા કોના હાથમાં હોય છે તો કે કલેક્ટર અથવા તો મુખ્ય તબીબી અધિકારીના હાથમાં હોય છે અને રોગચાળા અધિનિયમ અઢારસો સત્તાણુંની કલમ બસો એકોતેર મુજબ ધરપકડ થઈ શકે છે જો તમે કારણ વગર બહાર નીકળતા હો તો તો આ લોકડાઉનની કંઈક પ્રારંભિક બેઝિક સમજ છે એ જ પ્રમાણે કર્ફ્યુ એટલે શું તો કર્ફ્યુમાં આવશ્યક સેવાઓ પણ બંધ થઈ જાય તમે જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુ લેવા માટે પણ બહાર ના જઈ શકો અને કલમ એકસો ચુમ્માલીસ છે એ સ્ટ્રીકલી રીતે ત્યાં લાગુ થઈ જતી હોય અને તમને માની લો લોકડાઉનમાં શું હોય છે જો લોકડાઉનમાં શું હોય છે કે તમે કંઈક જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુ લેવા માટે બહાર જ જઈ શકો છો અનિવાર્ય કારણો છે તો તમે નીકળી શકો છો પણ કર્ફ્યુની અંદર તમે એમાં પણ બહાર નીકળી શકતા નથી અને એ દરમિયાન સમગ્ર સત્તા કોના હાથમાં હોય છે તો કે કલેક્ટર અથવા પોલીસ કમિશનર અહીંયા તબીબી અધિકારીના હાથમાં સત્તા હોતી નથી કર્ફ્યુ દરમિયાન જ્યારે લોકડાઉન દરમિયાન તબીબી મુખ્ય તબીબી અધિકારીના હાથમાં સત્તા હોઈ શકે છે ઓકે તો આ થયું કર્ફ્યુ હવે કલમ એકસો ચુમ્માલીસ શું કે છે તો કે આઈપીસી અને સીઆરપીસી ખાસ યાદ રાખશું સીઆરપીસી ક્રિમિનલ કોડ પ્રોસેસ ક્રિમિનલ પ્રોસેસર કોડ સીઆરપીસી એ અંતર્ગત લોકોને ટોળામાં એકઠા થતાં અટકાવે છે એ કલમ છે એકસો ને ચુમ્માલીસ સી આર પી સી ખાસ યાદ રાખશું થોડું લખવામાં મારે ભૂલ થઈ ગઈ છે સી આર પી સી ક્લિયર છે સી આર પી સી કલમ એકસો ચુમ્માલીસ ઓકે હવે જોઈએ આજની કરંટ અફેર ઉપરથી આજની ક્વીઝ સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે તમારા માટે આધુનિક યુગના મીરા તરીકે કોણ જાણીતું છે આધુનિક યુગના મીરા તરીકે કોણ જાણીતું છે સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે બાંગ્લાદેશ ક્યારે આઝાદ થયું હતું થર્ડ ક્વેશ્ચન છે એબલ પ્રાઇસ કયા ક્ષેત્રમાં આપવામાં આવે છે ફોર્થ ક્વેશ્ચન છે તાજેતરમાં હંટા વાયરસ કયા દેશમાં જોવા મળ્યો ફિફ્થ ક્વેશ્ચન છે લીગસી ઓફ લર્નિંગ પુસ્તકના લેખક કોણ છે તો આ તો મિત્રો આજના કરંટ અફેર પ્લસ આજની ક્વીઝ જો તમે કરંટ અફેર રિલેટેડ એક્સ્ટ્રા ક્વીઝ આપવા માગો છો तो ते टेलिग्राम में जी ने सी ए बाय बकुल जे रीते अँ लख्य है ये तेरे सर्च करवा है खास याद रखो तो तमने आ रीते मार फोटोवाड़ी तमने एक टेलिग्राम चेनल जो मैसे आ टेलिग्राम चेनल में जोई जॉइन थी जाजो दर रोज बे वगैया आसपास तमने करंट अफेर रिलेटेड क्वीज जवासे तो खास कर आ ग्रुप में तेरे जॉइन थी जवा है जो तमने मारूँ काम गमत हो तो तरा मित्रों सुधी पर आ ग्रुप ने लिंक शेर करवा तो मलसू नवा विडियो त्या सुधी जय हिंद जय भारत